മുല്ലപ്പെരിയാർ എന്ന ജലബോംബിനെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആനിമേഷൻ വിവരണം അടങ്ങുന്ന ഒരു ഹ്രസ്വചിത്രമാണ് ശ്രീ തങ്കച്ച തോട്ടത്തിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അനുസരിച്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററോളം വിസ്തീർണം വരുന്ന ജലസംഭരണിയാണ് ഇവിടെ എ മുതൽ ബി വരെ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ പഴയ ഡാം മധ്യഭാഗത്ത് ചുവന്ന നിറത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാവുന്നതാണ് നിലവിലുള്ള മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന് സമാന്തരമായും ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിലും ഡാമിന്റെ ഉൾവശത്തായി ബലമുള്ള ഒരു ഡാം ഭിത്തി അഥവാ ബണ്ട് നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തെടുത്ത മെഷീനർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഡാം ഭിത്തി നിർമ്മിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ ഇരുകരകളിൽ നിന്നും ജലാശയത്തിന്റെ ആഴവും ഡാമിന്റെ അടിത്തട്ടും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഡാമിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കിയും ചെളി ഡ്രഡ്ജിങ്ങിലൂടെ നീക്കം ചെയ്തും ഇരുകരകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഡാം ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പത്തിലുള്ള കരിങ്കൽ കഷ്ണങ്ങൾ മുതൽ ക്രഷർ പൊടി വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിവിധ വലിപ്പത്തിലുള്ള കരിങ്കൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മിശ്രിതം ജലാശയത്തിൽ ക്യാമറ കണ്ണുകളിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചും വിവിധ മെത്തേഡുകളിലൂടെ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതുമാണ് എന്നാൽ അതിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ നേരത്തെ വിവരിച്ച മെഷീനറികളിൽ കടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ആവശ്യാനുസരണം തുറക്കാവുന്നതും നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതുമായ വാൽവുകൾ കടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുമ്പ് പൈപ്പിലൂടെ ഡാമിന്റെ അടിത്തട്ട് മുതൽ മുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള വീതിയിൽ ട്രെപ്പിസോയിഡ് ആകൃതിയിൽ ജലോപരിതലം വരെ ഉയർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്ന രീതി വിശദമായി വിവരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും താഴെ ഫിൽറ്റർ ബെഡിന് മുകളിൽ വിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഭാഗമായ ഇന്നർ കോറിന് മുകളിൽ ഒന്നാം ലെയർ രണ്ടാം ലെയർ എന്നിങ്ങനെ വിരിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം അതിനു മുകളിലായി ഡബ്ല്യു എം എം അഥവാ വെറ്റ് മിക്സ് മെക്കാഡം മെറ്റീരിയൽ വിരിച്ച് ഉപരിതലം ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി നാലോ അഞ്ചോ വൈബ്രേറ്റർ റോളറുകൾ ഒരേ സമയം ഉപയോഗിച്ച് റോളിംഗ് ചെയ്ത് ബലപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ബണ്ടിന് ഉൾവശങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകാവുന്ന വാട്ടർ ലീക്കേജ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ബണ്ടിന്റെ ഇരു പാർശ്വഭാഗങ്ങളിലും ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ആവരണം തീർക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ ഈ ബണ്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലും കരിങ്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഉറപ്പിച്ചെടുത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കരിങ്കൽ ബ്ലോക്കിൽ അതിന്റെ തന്മാത്രകൾ എത്രത്തോളം ചേർന്ന് നിന്ന് ആ കരിങ്കലിനെ ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബണ്ടും ബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ ഏതു പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും ഈ ബണ്ടിന് അതിജീവിക്കാനും കൂടാതെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഭൂമികുലുക്കത്തെ പോലും ഈ ഡാമിന് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ നാം കണ്ട ആനിമേഷൻ വീഡിയോടൊപ്പം ഡാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാനും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്ങും കാണുക ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ ഐ ഐ ടി ഡാം കൺസൾട്ടൻസി കുസാറ്റ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉപദേശങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ചതുപ്പായി കിടന്നിരുന്ന ദുർബല പ്രദേശത്ത് അറുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന ഏരിയയിൽ ക്രഷർ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ എടുത്ത കുഴിയിലെ ജലാശയത്തിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കരിങ്കൽ മിശ്രിതം നിക്ഷേപിച്ചത് ബലപ്പെടുത്തിയതിൽ അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലത്ത് ആറ് അറകളോടുകൂടിയ അൻപത്തിയഞ്ച് അടി ഉയരമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ടാങ്കിൽ കരിങ്കൽ മെറ്റീരിയൽ അടക്കം അഞ്ഞൂറ് ടണ്ണോളം ഭാരം വഹിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ അതിജീവിച്ചു നിന്നതും രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ സിയാലിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ജി എസ് ബി ഡബ്ല്യു എം എം എന്നീ മിശ്രിതങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അവാർഡും കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട എ കെ ആന്റണിയിൽ നിന്ന് സാങ്കേതിക മികവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ക്രഷർ പ്ലാന്റിന് ലഭിച്ച അവാർഡും നാളിതുവരെ സിയാൽ എയർപോർട്ടിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ജി എസ് ബി ഡബ്ല്യു എം എം എന്നിവ കൊടുത്തതിലുള്ള വിശ്വാസവും പല മേഖലകളിലും നടത്തി വിജയിപ്പിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് ഡാമിനകത്തെ ജലാശയത്തിൽ മറ്റൊരു ഡാം പണിയുവാൻ വേണ്ട
ഇരു സർക്കാരുകൾക്കും ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വന്നു ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആയതിനാൽ ഈ പ്രൊജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥലപരിശോധന മണ്ണു പരിശോധന മറ്റു സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചതിനു ശേഷം ഇത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ് ഒരു ജലഭൂമ്പിന്റെ പൊട്ടിത്തെറി കൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുവാൻ യാഥാർത്ഥ്യമായ പരിഹാര മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇരു സർക്കാരുകളെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന ചിന്തയിൽ തീർത്തും മാനുഷികമായ ഒരു ധർമ്മവും സ്വന്തം നാടിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും കൊണ്ടുമാണ് ഈ ഒരു ആനിമേഷൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രീ തങ്കച്ചന്തോട്ടത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെ